Hola, soy Mariela y bienvenidos a Poquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas galletas de jengibre. Ya estamos en diciembre y una de las recetas que no puede faltar en mi canal son las de las galletas de jengibre. El olor a galletas de jengibre definitivamente va asociado con la Navidad. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Lo bueno de estas galletas es que no necesitas ni decorarlas para que sean bonitas y apetitosas. Las puedes colocar dentro de una pequeña lata y regalarla a cualquiera de tus amigos. O colocarle un pequeño orificio y colgarlas de tu árbol de navidad. También las puedes tener como un aperitivo para disfrutar a cualquier hora del día. Así que vamos con la receta. Recetas de navidad. Galletas de jengibre. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta, junto con la respuesta de las preguntas más frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecito Sancakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En un bol colocamos harina, jengibre molido. Ten cuidado de incluir solamente la cantidad que te indicó en la receta de jengibre, ya que su sabor es muy fuerte. Canela en polvo, polvo de hornear, sal, clavos triturados, nuez moscada recién rallada, y la corteza de media naranja recién rallada. La ralladura de piel de naranja es opcional, pero para mí es un toque ideal que le da un gusto diferente a esta galleta. Mezclamos bien hasta impregnar la harina de todas las especias y reservamos. Si tu azúcar moreno es de grano muy grueso, te recomiendo pasarlo por un procesador de alimentos antes de utilizar, ya que si no, su textura se notará mucho en la galleta. Para triturarla me he valido de la licuadora de vaso y la diferencia es notable. En un bol colocamos el azúcar moreno, la mantequilla ablandada a temperatura ambiente y mezclamos hasta disolver medianamente el azúcar. Todo el proceso lo puedes hacer perfectamente con una espátula sin necesidad de utilizar una batidora. Incorporamos el huevo, la miel y una vez esté mezclado, incorporamos poco a poco la mezcla de los secos que habíamos reservado. Una vez comience a tener consistencia, si usas la batidora, debes cambiar la pala por el gancho de amasado. La cantidad total de harina puede variar dependiendo de los factores ambientales, así que si consideras incorporar más o menos, quedará a tu criterio. El resultado es una masa suave que apenas se pega de los dedos. Colocamos nuestra masa en una bolsa o papel fil y lo refrigeramos durante 30 minutos. Pasado el tiempo, dividimos en dos y extendemos entre dos hojas de papel vegetal o sulfurizado. Estírala hasta lograr un grosor entre 4 y 6 milímetros. Ahora la llevamos a refrigerar nuevamente durante 30 minutos. Es importante refrigerarla durante esta media hora para que así sea muchísimo más fácil manipularla sin que se deformen. Pasado el tiempo, ya podemos cortar y distribuir nuestras galletas en el tapete de horneado. Deja unos 3 centímetros de separación entre cada una, para que se cocine perfectamente por todos lados. La masa sobrante la amasamos, estiramos y refrigeramos durante 15 minutos antes de cortar. Horneamos a 180 grados centígrados, calor solo abajo y la bandeja lo más arriba posible. Es importante no dorarlas demasiado ya que si no te quedarán duras. Apenas esté perdiendo un poco el brillo de la masa, ya están listas tus galletas. Es importante que las galletas a hornear sean todas del mismo tamaño para que estén listas al mismo tiempo. El tiempo va a variar dependiendo del tamaño de tu galleta, del grosor de tu galleta y del tipo de hornos que tengas. Así que el tiempo lo vas a decidir tú. Va entre 6 a 20 minutos, así que no te puedo dar un tiempo exacto ya que hay muchas variantes. Una vez listas, las dejamos 5 minutos en la bandeja antes de mover. Y luego con mucho cuidado, pásalas sobre una rejilla y déjales allí hasta que estén completamente frías. Con esta receta he obtenido 50 galletas de unos 6 centímetros de tamaño y la verdad es que son toda una adicción. Para su conservación es súper importante colocar tus galletas dentro de una lata o dentro de un bol de cristal que cierre muy bien. Si las quieres usar para decorar el árbol de navidad te recomiendo protegerlas con unas bolsitas de celofán. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle a me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.